Я сохранился навалом и, и на подвесе. Здесь вы видите нормальный способ хранения мяса. Всех сюда, чтобы привели все в порядок. Вышли с ними, выдрали. Тут же дышать нечем. Ты что, народ будешь кормить этим? Иди понюхай. За четыре года здесь практически невозможно это все сделать так, как вы хотите. Я ничего Я... не хочу. Нет, Можно но... было ничего не делать, но в нормальных условиях хранить продукцию. Естественно, что так быть не должно. Всех виновных в камеру пусть компенсирует ущерб. Все должно быть переработано. Все, что испорчено, пусть едят. Оставишь их здесь, никого не упускать, пусть едят. Вот мое решение. Но ни одного, ни одной тонны скота больше сюда возить нельзя. Отдайте этот скот на переработку в другие области. Слуцкий мясокомбинат Александр Лукашенко посетил в апреле 2014 года. Президент был возмущен антисанитарными условиями хранения мяса. К тому же, как тогда пояснили в госконтроле, продукцию на предприятии продавали по заниженным ценам, а стоимость работ, например, транспортных услуг, завышали. Виновные понесли наказание. На предприятии навели порядок и с тех пор мясокомбинат не раз становился победителем международных конкурсов и премий. Сегодня мы расскажем, по какому рецепту в Слуцке делают колбасу, которую Лукашенко подарил Путину. В каких странах оценили вкус наших мясных деликатесов и как белорусы наладили производство хамона и прошута. Колбасу в СССР начали производить в 1933 году после командировки наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в Америку. В Советском Союзе колбасе посвящали спектакли. Без нее не обходился ни один праздничный стол, а в период застоя она стала мерилом обеспеченности. Сегодня на полках магазинов колбаса в изобилии. Она стала вкусным брендом страны. Туристы покупают продукт как сувенир, ее дарят. Например, слудскую колбасу в 2019 году Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину после переговоров в Сочи. Колбаса Брауншвейская, рецептура 1986 года. Мы на сегодняшний день пользуемся этой рецептурой, которая включает в себя одинаковые объемы отборной свинины и говядины, подкопченные и со специями, то есть натуральный состав. Вот это колбаса Браншвейска, которая тоже пользуется огромным спросом у нашего потребителя. Сырокопченая, сухая, высшего сорта. В составе говядина, свинина, шпик, соль, специи, сахар. Ничего лишнего. Чем не подарок? За что любят белорусскую колбасу? Вкусно и по ГОСТу. Как и знаменитая докторская, в этом году рецептуре исполняется 87 лет. Когда-то ее выпустили для поправки здоровья лиц, пострадавших от произвола царского режима. Врачи выверили состав. В 100 килограммах колбасы содержалось 25 килограммов говядины высшего сорта и 70 килограммов полужирной свинины. Белорусские технологи от рецептуры не отказались и выпускают ту самую. Продукция производится как и по старым традиционных технологиях, то, что все называют ГОСТами, так и по вновь разработанным рецептурам. Общий ассортимент продукции в настоящее время составляет до 1000 наименований. При этом рабочий ассортимент, как мы называем, это порядка 580 наименований мясных изделий. Из них это 300 наименований колбасных изделий, 200 мясных полуфабрикатов, 80 консервов. За 10 месяцев этого года на Слуцком мясокомбинате переработали 36 тысяч тонн мяса. Сырьевая база – свойственно комплекс. Есть и собственный комбикормовый завод. Если говорить о составе э, произведенной продукции, то это... Вареные колбасные изделия, сардельки, сосиски, копчености, полукопченые, сырокопченые, сыровяленые колбасы. И нефондовая продукция – это ливерные изделия, паштеты и зельцы. Это тоже очень пользуется спросом. Темп просто производства составил 11% в уровня прошлого года. Это серьезная цифра. Мы уже видим рост использования именно говяжьих емких колбас, потому что мы реализуем и в Казахстан, в Кыргызстан, то, конечно, и из канины. Это тоже э, специфические колбасы, которые ну, они огромным спросом пользуются. Не а сальтисон почему не нарезать отсюда? Они считают, что они это, считают, что это отходы. отходы. Ну, а мы же с тобой а, я люблю, а еще я очень люблю эту фляки. Где фляки? Ну дайте сальтисон. Ну где фляки? Сальтисон фляки давайте. Быстрее. Натуральная. Все как положено. И вот как казалось бы, рубец, который, когда его вынимаешь, он, ну не представляет как, как продукт, но он проявляет себя. 
высокая оценка продукта президентом – лучшая реклама. Сальтисон и Зельц Александр Лукашенко распробовал, посещая агрокомбинат юбилейный в Варшанском районе. Кстати, эти прысмаки белорусской национальной кухни являются социально значимым товаром, то есть уровень и рост цен на них контролируется государством. В целом в Беларуси в производстве колбас львиную долю занимают вареные изделия, сосиски и сардельки 48%. Затем идут зельцы, паштеты, ливерные изделия. Меньше остальных выпускают вяленых и копченых колбас. На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая динамика роста производства готовых мясных изделий. Это колбасные изделия и готовые консервированные изделия из мяса. По сравнению с 2018 году, темп роста в 2022 составил 125,8. Это по готовым консервированным изделиям и более 109% по колбасным изделиям. В текущий год, в принципе, мы тоже ожидаем темп роста в общем на уровне более 105% к уровню 2022 года. Больше стали и экспортировать. Белорусские колбасы есть в магазинах 14 стран мира. Продукты из синеокой оценили в России, Азербайджане, Казахстане, Армении, Грузии и Иордании. В этом году новым рынком сбыта стал Бахрейн. Прорабатывается вопрос поставок в Африку. За 9 месяцев 2023 года отмечается рост экспорта именно переработанной продукции. Что касается в количественном выражении, это более 21% и в стоимостном более 5%. Процентов. Основной удельный вес роста это составляют колбасные изделия, это более 27% и готовые консервированные изделия из мяса, там просто 12% к уровню прошлого года. Качество обеспечивается и контролем. Белорусские продукты соответствуют требованиям и отечественных служб, и ЕАЭС, и других стран покупателей. На нас все смотрят и восхищаются. То есть есть спрос на нашу продукцию, особенно на продукцию сельского хозяйства. Даже в России... Передовая страна, они восхищаются нашей продукцией. Мы это не должны потерять. Это наш бренд, чистота, порядок и нормальная продукция. Давайте, мужики, это сделаем. Еще одно горячее направление мясопереработчиков – импортозамещение. Каждое предприятие старается найти свою нишу. Сегодня мы производим хинкали. Из шесть наименований, которые состоят из свинины, говяжьей, там, зеленью, они очень серьезно пользуются спросом. То есть мы оставили тот же внешний вид, как и в Грузии, по грузинским рецептам. Технологи разработали рецептуру, внедрили в производство. Это э, слуцкие ветчины. Слуцкая ветчина э, с грибами, слуцкая ветчина в гранатовом соусе и слуцкая ветчина премиум, которая имеет свой неповторимый вид, аромат и вкус. Например, в 2020 в 2021 году в Беларусь везли лишь 20 тонн продукта типа хамон, прошута и так далее. Произвели же в 24 раза больше. Сегодня сыровяленной колбасой в благородной натуральной плесени отечественного производства уже никого не удивишь. Новым направлением в производстве мясных изделий является изготовление импортозамещающей продукции, аналогичной хамону. Это технология производства сыровяленной продукции, предполагающая подбор мясного сырья, естественное созревание мяса, благодаря которому ну, продукт получает характерный вкус и аромат. Дополнительно еще уже осуществляется производство таких продуктов, как ветчина пармская, прошутта, изготавливаются полуфабрикаты в порционной упаковке для быстрого приготовления. Это стейки в маринаде. То, что можно хозяйкам, в принципе, сейчас пользуется очень повышенным спросом, что позволяет сократить время на приготовление продукта. Производители делают ставку на натуральность продукта. В гастрономическом тренде чистый состав. Но это не мешает технологам экспериментировать с рецептурами. Мы производим вообще все, что можно из курицы. Мы постоянно находим какие-то новые вкусы, новые продукты. А я предлагаю попробовать более дворянский. И за корочкового мяса курицы без нитратов, с натуральными специями, с морковочкой. Только натуральные, никаких нитратов в составе. Эта колбаса цвет ей придают активированный уголь. На основе активированного угля и вот для лучшего пищеварения, для того, чтобы. И плюс она еще имеет такой вот красивый. Дальше мы переходим к индейке. Мы до сих пор разрабатываем этот Это индейка. Да, это как раз таки вот эта колбаска и сосиски из индейки вареные.
Колбасу из индейки Александр Лукашенко продегустировал в Крупском районе в прошлом году. А в этом в Беларуси увеличили объем производства этой птицы в два раза. На прилавки в разном виде поступает около 9 тысяч тонн этого полезного гипоаллергенного мяса. Но все же главным сырьем для производства колбас и мясных деликатесов является свинина. И здесь есть ряд проблем. Необходима также модернизация свиноводческих комплексов, почти 70% которых построено более 20 лет назад. Должна быть конкретная программа приведения в порядок этих комплексов. В противном случае мы не будем иметь скоро и килограмма свинины в своей стране, для того, чтобы вы выехали на природу и приготовили себе шашлычок под коньячок. За последние два года поголовье свиней уменьшилось на 12%, а падеж увеличился. Главные причины – нарушения биологической защиты. В хозяйствах плохо борются с грызунами, занимаются приписками и сокрытием падежа. Требования президента конкретны. Соблюдение технологической и трудовой дисциплины – нерентабельные комплексы. Искусственно поддерживать не нужно. Определены объекты для реконструкции, объекты для переоснащения, действующие свиноводческие комплексы, строительство новых объектов, дальнейшее развитие племен работы свиноводства и обеспечения поголовья свиней качественными комбикормами. Свиноводческая отрасль трансформируется. Сегодня, возможно, меньшим поголовьем обеспечить необходимое количество сырья за счет хороших привесов, но для этого необходимы современные технологии. Будем планировать порядка 14 комплексов строить в республике. Помимо этого, необходимо будет все-таки окончательно изучить реконструкцию комплексов и обеспечить самое главное заполнение всех этих комплексов поголовьем скота, а для того, чтобы нам заполнить и не снижаться, конечно же, ну, должны работать еще и над технологией. Мы обеспечим нашу мясоперерабатывающую промышленность тем необходимым объемом скота, который необходим для переработки под полную потребность. В год на одного человека производят 137 килограммов мяса. Внутренний рынок обеспечен на 100-130%. Сейчас загрузка производственных мощностей мясоперерабатывающих предприятий именно по производству колбасных изделий составляет ну, порядка 72%, что позволяет обеспечить растущие объемы сырья животного происхождения в полном объеме. При этом ну, стратегическое направление отрасли – это, в принципе, переработка всего объема сырья, производство широкого ассортимента продукции, обеспечение потребностей внутреннего рынка и реализация за пределы республики. Это был проект «По факту решения первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость. 